Empezamos este 2022 con un saludo de año nuevo de parte del equipo de Nueva York, el show que por 17 años se ha dedicado a resaltar las contribuciones culturales, sociales y artísticas de la comunidad latina en la Gran Manzana. Entrevistaremos a Daniela Serna y Maffer Bandola, integrantes del grupo musical La Dama, compuesto por cuatro educadoras de diferentes países de las Américas. Con ellas hablamos de su proyecto educativo, de la creación de una música panamericana y de su nuevo disco, Oye Mujer. En Midtown hablaremos con Hermes Espinosa de la comunidad indígena de Tlapa, en el estado de Guerrero, en México, quien a sus 16 años cruza la frontera para buscar su identidad creativa, sexual y cultural. Hermes, gracias al padre Fabián Arias, pudo legalizar su estatus migratorio y soñar en convertirse en un diseñador de modas. También queremos compartirles una de las historias ganadoras en la categoría de mejor segmento corto de contenido social en los premios Semi de Nueva York. Se trata de la historia de Miguel Sosa, quien, como víctima de violencia de pareja íntima, quiere romper la cadena de silencio que existe y ayudar a otros hombres que aún viven una historia parecida a la suya. Y ahora vamos con La Dama. Creo que la música ha sido medicina y sanación, ¿no? Es como ese refugio donde, donde creces, donde te sientes segura, ¿no? Donde también te transformas emocional, espiritualmente. Sí creo que es un gran espacio para, para crecer. Yo soy Daniela Serna, soy músico colombiano de Bogotá. Soy percusionista, compositora y también soy educadora. Mi nombre es María Fernanda González Olivo, también conocida como Maffer Bandola. Ejecuto la bandola llanera, que es un instrumento tradicional venezolano y formo parte de un colectivo multinacional de cuatro mujeres de cuatro países distintos. Nosotras nos conocimos en el 2014. Afortunadamente todas resultamos seleccionadas para representar a cada uno de nuestros países en un programa que se llama One Beat. One Beat es una residencia artística que se hace anualmente en distintas partes de los Estados Unidos, pero lo importante es que todos los artistas tienen un compromiso social. Digamos que ese es el trasfondo que hizo que también nosotras nos conectáramos. Así empezó como la aventura de la dama en el 2016 y de que cuando nos estuvimos conociendo y visitando el país de cada una, entonces en Brasil descubrimos el maracatú, en Colombia el porro y la cumbia, en Venezuela el joropo, el blues en los Estados Unidos, entonces todos esos ritmos, tradiciones orales se empezaron a condensar y empezamos a armar un EP que después se convirtió en un disco que grabamos también en Rhode Island, el primer álbum de La Dama y empezaron a aparecer muchas oportunidades interesantes para que el proyecto se consolidara como banda, como proyecto social y que nosotras pudiéramos entregar como esa necesidad de ser artistas pero también esa necesidad de ser educadoras y ese fue el principio de La Dama y desde entonces no hemos parado en este primer disco se muestra musicalmente que reconocemos lo que somos cada una y que juntas funciona. Usamos los instrumentos, los ritmos de cada país, los combinamos y uno de los perfectos ejemplos que tenemos porque componemos, arreglamos y producimos nuestro primer disco es Porro Maracatú. Con La Dama, nosotras también hemos venido desarrollando un trabajo como educadoras y un trabajo de creación en las comunidades. Entonces, desde la primera gira hicimos unos talleres donde llegamos a las comunidades para niños, para niñas, para jóvenes, está como el enfoque en un principio, donde compartimos los ritmos de nuestros países y hacemos talleres de composición. Entonces, uno de los lemas que tenemos como educadoras es to create, es to exist crear es existir y cuando empezamos a hacer los talleres y a estar en comunidades con niñas detonan las chicas una realidad súper diferente particularmente si vas a un barrio pequeño o si vas a un pueblito pequeño donde de repente las niñas el único referente que tiene una mujer son las mujeres en el lugar están solamente atendiendo a los hijos atendiendo a las casas atendiendo a los maridos llega otra persona una mujer la ven tocando tambor que por si sí es una actividad como que requiere fuerza ya las chicas quedan como, ¿esto qué es? Uh -huh. Pero hasta que yo no vi esa expresión en la mirada de, de las niñas, fue que yo entendí, ah, no, sí hay un detonante importante, sí estamos rompiendo estereotipos y es muy importante hablar de eso, es muy importante que las chicas se sientan súper motivadas a tocar cualquier tipo de instrumentos, a que no importa lo que te diga tu entorno, tienes toda la libertad de tocar lo que quieras. 
Nueva York para nosotros ha sido una casa desde el día uno. Y debo decir que yo no hablaba absolutamente nada de inglés en el 2014. Y en Nueva York hay mucha gente que habla español. Entonces no sentí miedo al principio, como que habían amigos que hablaban también español. Entonces como que el lenguaje para mí es una casa. Es una ciudad que tiene muchas puertas abiertas y muchas oportunidades. Y afortunadamente para la dama, en ese primer viaje se abrió la primera puerta que fue tener un manager. A nivel cultural y personal, pues el hecho de que la ciudad sea este melting pot y que te des cuenta de que no solo está toda la cultura latina, sino toda la cultura de personas de absolutamente todo el mundo, es fascinante, pero también es importante porque te permite tener muchos espacios de conversación ¿no? y de debate, cuáles son las realidades en cada uno de esos lugares y mantenerte como a ah, oídos abiertos a, a qué es lo que está pasando en el resto del mundo. Mira, el, cielo y el segundo disco de La Ama se llama Oye Mujer, <risa> que tenemos el merch. Lo grabamos en Río de Janeiro. Fue un disco en el que tuvimos mucho más tiempo para explorar, para experimentar. Ya sabíamos que teníamos los ritmos autóctonos de nuestros países, pero que queríamos ir un poco más hacia el lado electrónico, ¿no? Probar con otros sonidos, probar con máquinas, probar con sintetizador. Lo hicimos, integramos muchos instrumentos nuevos. Y en cuanto a las temáticas, como nosotras con nuestros ojos de banda panamericana, estamos viendo el mundo y lo que vimos en esos últimos ocho meses girando, porque cuando estamos en carretera es que la letra de la canción, pues vimos una realidad muy cruda, vimos una realidad que habla de los feminismos, una realidad que habla de las luchas de las mujeres en Latinoamérica, que habla de que nos queríamos sentir seguras, de que es importante manifestarlo, vimos que hay una crisis climática urgente que nos afecta a todas. Una de las canciones del disco Oye Mujer de la Dama es Nobreza y tiene un video que es una animación hecha por una artista brasilera que fue preciosa la manera en la que ella presenta un tema que, que habla del tema del racismo, del clasismo y de cómo eh, mucha, o sea, una alta, un alto número de habitantes de un país como Brasil aún sigue peleando por derechos, reconocimientos y visibilización. Estando con la banda, veo el, el concepto máximo de la música como una herramienta diplomática de impacto social. Y podemos ser reflejo de lo que pasa en, en nuestros tiempos, ¿no? Porque la música siempre está contando lo que pasa históricamente, ¿no? Volviendo a las tradiciones orales, yo digo, qué lindo, y nos sentimos bien orgullosos de lo que estamos construyendo, porque también ha sido peculiar construir esta identidad panamericana. En México, cuando yo era un niño, siempre me gustaban los colores. Siempre hacía flores con eso y... Yo creo que unos maestros me preguntaron ¿Qué te gustaría cuando seas grande? Y no sabía qué decir. En la escuela, ahí tomé clases de artes. Y me pareció muy bien y me daban todos los colores otra vez. Entonces, y busco y corto. No necesariamente viene la idea de que okay, un diseñador puede ser, sí. Yo hice esto por un estilo nada más porque a veces a la gente le gusta vestir de diferente manera. Mi nombre es Hermes Espinosa. Yo descubrí que mi nombre es griego, pero sí, soy de 100% mexicano, lo tengo hasta el cuerpo. Es de negro, es de negro mexicano. Hablo tlapaneco y en nuestro pueblo 
tenemos una piedra en el, en el cerro. Es gracioso, pero él se llama Xochitepet. Viene palabra de náhuatl, que es flor de piedra. Pero nosotros no hablamos náhuatl. Hablamos tlapaneco o mepa. Hoy en día se esconde eso porque no quieren hablar, porque, porque ya tengo experiencia. Le van a decir indio o india, porque no saben hablar. Eres ignorante. Eso la gente te van a decir si habla otro dialecto en México. Cuando yo era pequeño yo hablaba en eso, con ellos, mi mamá, con mi papá. Y al final, cuando vine a la ciudad, ahí me hizo muy difícil. Éramos muy unidos, pero una familia grande. Mis padres trabajan en campo, cortan leñas, jugamos. Uh, no, anteriormente no teníamos electricidad. Y mi mamá siempre ha est estado en casa, se casó muy joven, a los 16 años. La obligaron a casarse. Quería estudiar igual mi mamá, pero simple mi abuelo no le dejó. Entonces, yo tenía a los ocho años que fue asesinado mi hermano, uh, se llamaba Ruf, uh, Ricardo Espinosa de la Cruz, porque era muy diferente. Podría decir que es gay, homosexual, igual. Yo sabía, pero mis padres... En, en, en un pueblo que había muy, muy pequeño gente, esos son muy... como que no vive en su mundo. Y pues la mía, que yo quería ir a otro mundo. <risa> me salí de ahí, entonces me asusté. Me escondí a los de mi sexualidad a los 18 años. Sí, me pasé la frontera, todo eso. Tenía miedo, uh, mucho miedo, obviamente. Bueno, miedo, pero era una caminata de, para un grupo de personas. Entonces, como personas se acogen. Así, ok, vamos a ir. Tenía toda esa fe que voy a venir a Nueva York. No me decía que, ah, no voy a llegar. No. Sí, lo voy a hacer. No fue fácil. Tenía que caminar. Por eso a mí me encanta caminar. Eso es lo que me ayuda más el cuerpo. Caminé casi una semana. Diciéndolo que descansaba del día y la noche caminábamos. Y era es espina. ¿Ves? Te cansa rápido. Porque venían los chavos que ya no tenían fuerza de caminar. Tenían que cargarlos a otra persona. Además, también camina y con agua. Si, no ter si termina tu agua, por eso a veces siempre cargo mucho donde quiera, donde yo voy. Tengo algo adentro porque <ríe> me hace recordar tanto la frontera porque veo que así voy. ¿no? Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, me veía me veía muy feliz. Todo eso escondía la tristeza adentro. Entonces yo me, yo me confesé con el padre Fabián. Estaba entre feliz, contento, ok, ya que mi hermano se fue, entonces puedo salir en closet. Y voy y le digo, padre Fabián, ¿sabes que Estoy en un proceso que mi hermano se ha ido a México, no sé qué hacer, estoy triste. Y bueno, es bueno venir a la iglesia si eres gay. Y me dice... No, no tiene nada malo eso. Me abrazó, como que, que, que bueno, ¿no? Un padre que acepta que no, que no importa tu homosexualidad, que siempre vas a estar bienvenido. Y estaba me diciendo, no, no te preocupes en eso. Enfócate que vas a estudiar, me dijo Fabián. Ahí me enseñaron, fui a Berkeley College, que es... Todavía tengo la deuda ahí. <ríe> Le estoy pagando un poquito. No me... Me dieron las clases lo que yo quería, computación, me dieron de clase de fashion business, um, marketing. No pude terminar porque ya me dijeron que tengo que pagar 10 mil dólares. Y tomé un descanso y digo, ok, voy a trabajar. Siempre me ha gustado trabajar en restaurantes. Porque, no sé. Lo sé, pero es divertido para mí. El diseño, eh, eso sí, aparece, uh, uh, ya tengo proyecto el, el año que viene. Ahora tengo que visitar algunos lugares donde tengo como tres que, que quiero hacer internship. Eso me, yo creo que ahí voy. Planeo a veces, a veces no me sale muy bien. Bueno, digo, ok. Es. Lo que a mí me gustaría tener un, un estudio, creo, para trabajar bien. Conocer nueva gente que... 
trabajar con, él, con ellos. Y estando ahí pendiente de lo que está pasando, ayudarlo, me gusta ayudar mucho igual. Eso me hace sentir muy feliz. Bueno, cuando llegué aquí a los 12 años fue un cambio bien, bien fuerte. Uno por la cultura y el idioma. Extrañaba mi, mi patria. Fue un proceso para yo adaptarme. Yo vine a tener ya novia por ahí los 16, 17 años. Concentrarme más en, en eso. Estaba dedicado más al deporte. Yo me crié con mi madre. Me dijo, el hombre tiene que tener una y hacer feliz a una sola mujer. Respetarla, valorarla. Y fui a República Dominicana y fui allá a participar en la Huerta Independencia. Y en ese proceso conocí a la madre de mis hijos. Bueno, yo la violencia la comencé a ver porque yo tuve una relación en la distancia con ella. Ella en República Dominicana y yo acá. Sí veía cómo ella se comunicaba con la mamá, con gritos, insultos. Cuando mi niña nació, los golpes como le pegaba. Yo miraba todos esos detalles. Pero cuando uno es joven y enamorado, el amor uno cree que puede lograr todo y resolver todo. Bueno, el abuso muchas veces comienza, como le dije, por lo verbal. Eh, tú eres un estúpido. Eh, palabras que no quisiera decir aquí. Tú eres un bueno para nada. Vete a ya tú sabes a dónde. Eh, y por ahí se va delirando a, lo, a los golpes. Pero ya cuando las palabras salen, malas palabras, ya se cruzó una raya de respeto. Y ya cuando yo, usted, comienza a aceptar eso, ya prepárese para lo físico. Porque ya él sabe que su víctima la tiene en control, la puede dominar. Yo me acuerdo que ella me decía a veces de noche, porque ella no dormía a veces testeando, metida en el Facebook. Y ella me decía a mí, ¿cómo tú puedes dormir a mi lado? Sabiendo que las ganas que te tengo de quitarte la vida. Ella me llegó a decir varias veces así, en el oído. Eso yo no se lo deseo a nadie, vivir una vida así. Porque tú dormías solo y no sabes si ibas a despertar, no sabes que se le iba a cruzar a esa persona por la cabeza. Eh, llegar a tu casa y ver la casa destrozada, y la persona acostada en la cama, los niños, o sea, y tú tener que hacer todo. Yo tenía la esperanza de un cambio. Ese cambio, mi familia, los niños, todavía tenía un sentimiento hacia ella. Y esa esperanza de bondad y de amor que yo tenía, de creer todavía de que ella podía. Porque un, un momento dado me decía, si sí, estoy mal, me pedía disculpas. En otro momento regresaba a la violencia. Fuimos a terapia de familia, yo traté de, de salvar lo poquito del matrimonio y eso no se pudo. Eso se armaba unos gritos y unas peleas. Y fue algo para mí bien difícil porque también fui enseñado a que la mujer no se le pega, no se le insulta. Y llegó un punto que ella me llevó al nivel de ella, ya me estaba convirtiendo en lo que era ella. Y gracias a Dios a mi paciencia, que era mi forma de ser, porque si va dado con otro tipo de hombre que responde a la violencia, eso va a formarse en un caos. Yo me veía solo porque yo estaba batallando con mis dos niños, con ella, encima de mí, atacándome, maltratándome. Eh, y yo me sentaba pensando que creo que una de las técnicas que yo usé para no deprimirme fue siempre sentarme a pensar cómo yo voy a resolver esto. Cuando salí, yo llegué a dormir en mi carro varios meses por no querer regresar a mi familia y darle a entender a ellos lo que yo estaba pasando. ¿Ves? Y 
llegó un momento, un punto dado, que ellos tuvieron que saberlo. ¿Ves? Ya cuando sucedió que ella me atacó acostado, los vecinos de arriba se dieron cuenta, llamaron las autoridades, mi padre, eso fue un, un desastre. Y como hombre se me hace difícil enfrentarlo y hablar por el mismo tabú que hay. Pero llegó un punto dado que yo tenía que, que decirlo. Cuando llegué a la corte de familia a denunciar, la persona que me entrevistó sí dudó y hubo esa, esa incredulidad de creer. Eh, pero te está pasando eso porque tú le hiciste algo a ella, tú la atacaste, la engañaste. Y yo me quedé frustrado. Yo dije, pero es que si yo le engaño, tampoco así usted tiene derecho a quitarme la vida a mí. Bueno, la masculinidad nunca me sentí inferior, nunca lo sentí así, sino es el mundo donde estamos viviendo, que te, te, te encierra por cómo te ven, ¿comprende? Pero yo siempre he dicho que lo que te hace ser un hombre a una persona es la responsabilidad. No me siento avergonzado porque como me pasa a mí le puede pasar a cualquiera. Fue algo que me sucedió y siempre pienso el, el no por qué, sino para qué me sucedió. ¿Qué voy a aprender de esto? El yo hablarlo para mí es una terapia, una autoterapia. Yo poder sacar eso. Y también doy a entender que ahí no estoy estancado en ese abuso. Porque muchas personas abusadas a veces le da el miedo de hablar, de expresar. Porque psicológicamente siguen estancados en eso. Y sigo creyendo, les repito, en el amor. Sigo um, creyendo que es posible enamorarse y vivir la vida. La ilusión del amor es lo más bonito que hay. Eso es todo. En el próximo episodio de Nueva York, celebrando Fashion Week, hablaremos con el diseñador y estilista Franco Lacosta sobre sus diseños de no género. También entrevistaremos a la actriz hondureño-palestina Grace Canahuati, que nos habla de sus proyectos y su carrera en Nueva York. Hasta la próxima. Todos los pueblos de habla hispana del mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. tv.cuni.edu diagonal Nueva York.